गोल नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड तो यहाँ पर चार प्रोटेक्टिव कोलाइड दिए ए बी सी डी जिनके अलग अलग गोल नंबर हैं अब जिसका गोल नंबर कम होगा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा होगा जैसे जिलेटिन है जिलेटिन का गोल नंबर कम है मतलब उसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा है प्रोटेक्टिव एक्शन जिसका गोल नंबर कम उसका प्रोटेक्टिव एक्शन ज्यादा तो इन चारों में से सबसे कम गोल नंबर डी का है तो डी का प्रोटेक्टिव एक्शन सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डी फिर उसके बाद ये बी तो डी बी तो ऑप्शन होगा बी द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज मिल्क जो है वो एक तरह का इमल्शन है क्योंकि उसमें ऑयल एंड वाटर दोनों मिक्स है घी भी हमें मिल्क से मिलता है और मिल्क में वाटर भी होता है वाटर अगर आप मिक्स करोगे मिल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब कि ऑयल एंड वाटर दोनों का वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है और मिल्क से अगर हमें क्रीम मिल रही है तो ये जरूर उसका डी इमल्सिफिकेशन है मतलब कि दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करने की प्रोसेस मिलके के इमल्शन है और उनके कंपोनेंट को अलग अलग करने की प्रोसेस डी इमल्सिफिकेशन है द सोल्यूशन ऑफ रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ रबर रबर जो है ये एक तरह का मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है इसमें बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट जुड़ती जाती हैं और एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बनाता है Which of the following is an associated colloid? Associated colloid का मतलब जो मिसेल फॉर्मेशन है वो एसोसिएटेड कोलॉइड है और सोप और वॉटर ये जो मिक्सचर है ये एसोसिएटेड कोलॉइड है मिल्क इमल्शन है प्रोटीन और वाटर ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है रबर बेंजिन मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है वहीं सोप एंड वाटर ये एसोसिएटेड कोलॉइड है The capacity of an iron to coagulate a colloidal solution depends upon ये जो coagulation होता है coagulation का मतलब opposite charge डाल के colloid को नीचे precipitate करना नीचे जमा करना is called coagulation और coagulation दोनों ही बात पे depend करता है कि amount of charge and nature of charge चार्ज अपोजिट होना चाहिए और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोगुलेशन होगा इसी रूल को हम कहते हैं हार्डी शूज लॉ कोगुलेशन पावर ऑफ डिफरेंट कैटाइन जैसे निगेटिवली चार्ज सोल है ये निगेटिवली चार्ज सोल है तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जैसे ए एल प्लस थ्री ज्यादा इफेक्टिवली कोलॉइड करेगा और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव ज्यादा इफेक्टिव रहेगा द कॉगुलेशन पावर ऑफ एन इफेक्टिव आयन कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू द सोल पार्टिकल इज गिवन बाय हार्डी शूज लॉ जो अभी अपन ने पढ़ा मतलब कॉगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन अपोजिट आयन कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज प्रिपेयर बाय ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रेडिक आर्क मेथड से हम गोल्ड सिल्वर और कॉपर के सोल बनाते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड Which of the following is a lyophilic colloid sold? Lyo, sorry, hydrophilic. Hydrophilic मतलब जो water में dissolve हो जाए ऐसा कौन सा hydrophilic colloid बनाएगा? तो यहाँ पे देखो barium sulphate, BaSO4 ये insoluble होता है water में. Silver iodide ये भी soluble नहीं होता. अच्छा ये जो starch है, ये starch completely water में soluble है. इसका जो कंपोनेंट होता है स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं माइलोज एमाइलो पैक्टिन तो ये स्टार्च जो है एमाइलोज कंपोनेंट वो वाटर सोल्यूबल होता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सोल बना लेगा द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय चार्ज पार्टिकल कोलोइड पार्टिकल जो है वो चार्ज पार्टिकल है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव करेगा कैथोड की तरफ कैटाइन जाएगा एनोड की तरफ एनाइन जाएगा और इस फिनोमिना को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड फ्लॉकुलेशन वैल्यू फ्लॉकुलेशन वैल्यू होती है मिली मोल्स में हम इसे नापते हैं तो मिली मोल्स पर लीटर होती है फ्लॉकुलेशन वैल्यू तो फ्लॉकुलेशन वैल्यू की ये जो यूनिट है इसकी डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगी 
फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या है द मिनिमम द द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज द कॉगुलेशन ऑफ द सोल इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट तो यहां पर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल पर लीटर तो ये इसकी यूनिट हो गई तो फ्लॉकुलेशन वैल्यू की यूनिट है मिलीमोल पर लीटर कॉगुलेशन पावर को ही हम फ्लॉकुलेशन वैल्यू की टर्म्स में डिफाइन करते हैं फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉग फॉग में क्या है कि एयर ज्यादा है लिक्विड कम है जैसे एयर ज्यादा मतलब गैस ज्यादा और लिक्विड कम तो लिक्विड गैस डिस्पर्स इन गैस नहीं सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड नहीं लिक्विड डिस्पर्स इन गैस बिल्कुल सही लिक्विड गैस में डिस्पर्स है मतलब गैस ज्यादा लिक्विड कम है बिल्कुल सही द सब्सटेंस विच प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को प्रमोट करे वो प्रमोटर है जैसे हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनने की जो प्रोसेस है उसमें आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिप डेनम प्रमोटर ये जो मॉलिप डेनम है ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है तो मॉलिप डेनम इज प्रमोटर इन हेबर्स प्रोसेस वेर एज आयरन इज कैटलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए इसमें अब जैसे अमोनिया हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि आयरन है अब आयरन है तो आयरन तो सॉलिड है तो ये तो होमोजीनियस नहीं है ये हेट्रोजीनियस है इसमें आयरन डाल देंगे वैसे ही ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस जो है अमोनिया ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू एनो ये भी एक होमोजीनियस प्रोसेस नहीं है होमोजीनियस मतलब या तो सभी गैस में हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट या सभी लिक्विड हो मतलब वो एक जैसा फेज हो अलग अलग फेज कहीं ना दिखे तो होमोजीनियस कैटलिसिस में आपको सारे फेजेस एक जैसे होने चाहिए SO2 टू प्लस ओ टू इसमें वी टू ओ फाइव डाल देंगे वेनेडियम पेंटोक्साइड तो वी टू ओ फाइव सॉलिड है और ये दोनों गैसेस हैं तो ये भी नहीं है इसमें ये भी नहीं है और ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3 इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस ये भी सही नहीं है सॉरी इसमें से ये जो SO2 SO3 है अगर हम लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करें लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है ये देखिए यहाँ पर SO2 से SO3 के दो तरीके हैं एक कांटेक्ट प्रोसेस जिसमें हम क्या डालने वाले हैं V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड जो कि सॉलिड है तो ये तो नहीं होने वाला अच्छा ये भी नहीं होने वाला तो यहाँ पर SO2 और SO3 थ्री लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या करते हैं हम SO2 से SO3 बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो सभी गैस होती हैं तो लेड चैम्बर प्रोसेस इसकी डिटेल में हम एक बार देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस सेम सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दे दी गई है अब देखिए ये ये गैस है ये गैस है कैटलिस्ट गैस है प्रोडक्ट गैस है सभी गैस है होमोजीनियस कैटलिस है इसी को हम कहते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस अब यहाँ पर ये सॉलिड हो गया बाकी गैस हो गए ये सॉलिड हो गया बाकी गैस हो गए ये सॉलिड हो गया बाकी गैस हो गए तो ये तीनों ही क्या है हिट्रोजीनियस हैं। बस SO2 से SO3 बनने की जो प्रोसेस है वो होमोजीनियस है क्योंकि उसमें सब गैस है अब बायोलॉजिकल कोलॉइड इज प्रवेंटेड फ्रॉम कोगुलेशन बाय अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे मिल्क में ऑयल भी डिस्पर्स है जैसे घी डिस्पर्स ही है घी एक तरह का हाइड्रोफोबिक है लेकिन वो वाटर में मिक्स है तो वो मिक्स यूनिफॉर्मली टॉप टू बॉटम कैसे है उसमें दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे समझते हैं एक तो होता है पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन पॉलीमेरिक स्टेबलाइजेशन यहाँ पर क्या है आकर ये जो पार्टिकल है लग गए अब मान लो ये हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है और ये दूसरे भी हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोगुलेट नहीं होंगे कोगुलेट नहीं होंगे तो नीचे सेटल नहीं होंगे वैसे ही ये जो निगेटिवली चार्ज है इसके चारों तरफ आ गया पॉजिटिव ये निगेटिव फिर इसके चारों तरफ आ गया पॉजिटिव अब ये प्लस ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ गया यहाँ पर इसके पहले का जो एग्जाम्पल है बोथ पॉलीमेरिक एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलाईजर्स 
या चार्जेस अगर सेम आ जाएंगे तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके जो ऊपर पॉलीमर है वो भी अगर आ जाएगा और एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसका आंसर बोथ होगा 